Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda jina langu ni Keith Mwoki na nashukuru sana uko pamoja na mimi kwenye awamu ya pili ya kipindi hiki tukizungumzia mada ya leo kuwa sisi ni warithi wa Mungu pamoja na Kristo sisi ni warithi wa Mungu pamoja na Kristo na utaweza kujua vipi kuwa we ni mrithi pamoja na Kristo utaweza kuelewa vipi kuwa wewe ni mwa ni mtoto wa Mungu we ni mwana wa Mungu unajua Yesu Kristo alisema mimi ni mwana wa Mungu lakini wengine wakataka kumpiga mawe ilhali wao wenyewe wanataka kuwa wana wa Mungu je utakuwa vipi mwana wa Mungu kama hata haujui kuwa wewe ni mrithi pamoja na Kristo utawezaje kuwa mwana wa Mungu kama hata haumkubali Yesu Kristo ambaye alitufilia sisi Uh, kwenye msalaba na kutupa uzima wa milele. Na leo tunaenda kuzungumzia tena bado tuko pale kwenye kitabu cha uh, Warumi uh, Warumi mm, Warumi mlango wa nane tunasoma mstari wa kumi na tatu Okay, mstari wa kumi na tatu Maandiko anasema kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili mwataka kufa unasikia hiyo bali kama mkiafisha matendo ya mwili kwa roho mtaishi umeona vile maandiko yanatuambia hapa for if you live after the flesh you shall die but if through the spirit you do mortify the deeds of the body you will live sasa sisi tutaishi vipi kwa njia ya kumfuata Yesu Kristo kwa njia ya roho tutaishi vipi kumfuata Kristo ili tusiishi njia ya mwili unajua watu hawajawahi elewa watu wengi wanafikiri kuwa mimi nahitaji kuishi maisha uh, mazuri hivi na vile ili niweze kumpendeza Mungu kupitia matendo yangu watu wanafikiri kuwa matendo yao kupitia matendo yao mazuri wataweza kumfurahisha Mungu lakini hawaelewi kuwa matendo yao hayana uhusiano wote na ukombozi maandiko yanasema ya kuwa sisi tumekombolewa kwa neema tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani sio kwa sababu tumetenda chochote au tumefanya mazuri mtu awaye yote asije akajisifu hiyo ni E, kitabu cha Waefeso mbili nane tisa na lakini pale mstari wa kumi nasema ya kwamba sisi tumekombolewa yani tumekombolewa na tukafanywa viumbe ambavyo vinafaa kutenda kazi nzuri kwa Mungu yani ukishakombolewa wewe umezaliwa tena na wewe sasa waweze ukafanya kazi ya Mungu na baadaye utapata malipo. Unajua kuna kazi ukifanya unapewa malipo. Lakini kama wewe haujaajiriwa hata ukifanya hiyo kazi hakuna malipo. Sijui kama unaona point yangu hapo. Ni kama mtu aende kwa kampuni aanze kufanya kazi tuseme amepata watu wanafyeka nyasi akaamua haya nipe slash hapo acha nifyeke nyasi pia mimi. Na hajaajiriwa na mtu yoyote basi wale wengine wakipokea mshahara yeye ataulizwa wewe ulifyeka nyasi ni kweli ulifanya mambo mazuri lakini nani alikuajiri unaona picha sasa hivyo kumaanisha lazima kwanza sisi tuwe wana wa Mungu tukisha kuwa wana wa Mungu tukisha kuombolewa basi tufanye kazi ya Mungu na ndivyo tutaweza kupata kulipwa na Mungu so kazi yetu sio ambayo itatufanya tuwe wana wa Mungu Sawa sawa. Na tukishakombolewa tunafaa kufuata ile kazi ambayo tumekombolewa tufanye. Ukiajiriwa kwa kampuni unafaa kufanya ile kazi ambayo wewe uliajiriwa kufanya na hivyo ndivyo ilivyo hata kwa ufalme wa Mungu. Na maandiko yanasema mstari wa 14 kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Tunasoma Warumi nane Warumi mlango wa nane, kumi na nne inasema kwa kuwa wote wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu kama hauongozwi na roho wa Mungu wewe utasemaje wewe ni mwana wa Mungu 
kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa ile tayo hofu bali mlipokea roho ya kufanywa wana ambayo kwa hiyo twalia aba yani baba wewe saizi ni mwana wa Mungu unaweza ukamlilia baba baba mimi nai shida na ile shida mimi sijelewi na shida ya pombe nisaidie nina shida ya E, kufanya hili na lile nisaidie kama vile baba anamsikiza mwana sisi tukiwa wana wa Mungu anaweza akatusikiza lakini watu wengine wanafikiri Mungu ni mzee fulani pale mbinguni pale kwenye mawingu ambaye ameshikilia fimbo ako tayari kukucharaza hapana Mungu ni baba na akiwa ni baba anataka sisi wote tuweze kufanya kulingana na matakwa yake tuweze kufanya yale mambo ambayo yanampendeza na tukifanya mambo ambayo yanapendeza Mungu basi sisi tutaitwa wana wa Mungu Alright? na mstari wa kumna sita unasema roho mwenye kushuhudia pamoja na roho zetu oh roho mwenyewe kumradhi hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu wadogo wa Mungu umeona picha hapo the spirit itself testifies or bears witness with our spirit that we are the children of god roho wa mungu anamwambia roho wetu unajua sisi tuko na roho we have our own spirit tuko na roho wetu ambaye huyu roho wetu anaambiwa na roho wa mungu eh hey, wewe ni huyu ni mtoto wa mungu na ndio unaona mtu ambaye amekombolewa anaweza akajua mimi nimeokoka na mtu ambaye hajaokoka hawezi akajua kwa sababu ni nani ambaye amemshuhudia hakuna mtu ambaye amemshuhudia kuwa yeye ni mwana wa Mungu na mstari wa saba unasema na kama tu watoto basi tu warithi warithi wa Mungu warithio pamoja na Kristo nam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye if we are children kama sisi ni watoto wa Mungu basi pia sisi ni warithi wa Mungu. Warithi pamoja na Kristo. Na vile vile tukiteswa pamoja naye tutaweza kupata kutukuzwa pamoja naye. Watu wanaogopa mateso, watu wanaogopa kupitia challenges. Wewe ni Mkristo, wewe ni mtu ambaye unamwamini Mungu, lakini ukisikia jambo limekuendea mrama, mambo yamekuendea vibaya unaanza kumkana Mungu unaanza kusema Mungu wa exist mimi siwezi kubali Mungu angekuwa yupo singepitia kwa hili na lile lakini ukumbuki Yesu Kristo yeye mwenyewe pia alipitia mambo mengi aliweza kukanwa hata akaweza kukupigwa hadi kuuliwa kwa sababu gani alikuwa na msimamo alikataa kuatenda yale mabaya na unajua watu wanapenda mabaya watu wanachukia ukweli watu wanasema mimi nitafanya vile nataka sitaki kusikia ukweli i don't want to know the truth i just want to do what i want na ndivyo Yesu watu walimkataa kwa sababu gani ye alikuwa anazungumza ukweli na wewe ukizungumza ukweli ukiwa mtu ambaye ako na Kristo ndani yake na Kristo yuko ndani yake you know you have Christ in you and Christ is in you basi lazima utapita kwa haya mambo yote kwa sababu gani Yesu alisema mtumwa yuko juu ya e, mkubwa wake you know the servant is not above his master na kama mimi walikuwa na issue na mimi lazima pia utakuwa na issue na wewe na mstari wa nane, Paulo anasema kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu I don't count the sufferings of this present time to be worthy compared with the glory which shall be revealed in us Ndugu zangu dada zangu nawaeleza kitu kimoja kuna maandiko yanasema The things that we go through in this world situation ambazo tunapitia kwenye huu ulimwengu Haziko hata wothi kuwa compared na yale mazuri ambayo tutaona. Mtu ambaye haelewi Mungu atakuwa anafuata dini, anafuata hii, anafuata ile, akiona mateso anasema kweli huu ni shetani lakini haeziamini kama Mungu yupo. Nilikuwa nimefanya 
video leo nikizungumza kwenye TikTok nikisema kuwa dini ndio kitu kimoja ambacho kinapeleka watu wengi jahanamu kufuata dini kufuata hii na ile mtu anafikiria if i follow a set of rules i'm going to see god il hali watu hawajui kuwa kumona mungu the only way you can be saved ni kukubali mwanaye yule aliyemtuma maandiko alisema kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu i akamtoa mwanaye wa kipekee aje afe ili yoyote amwaminie asife bali awe na uzima wa milele kwa sababu Mungu wako mtuma mwanaye aje ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu lakini ulimwengu wote uweze kukombolewa ndani yake na watu wapo wengi ambao watasema mimi siamini hiyo ni kweli waweza kosa kuamini ni sawa kwa sasa hivi utaamini lakini maandiko yamesema Yesu Kristo hata kuja hadi kila sikio liweze kusikia habari njema sababu hiyo habari ndiyo itakuhukumu wewe mwenyewe lakini kwa sasa hivi amekuja kutukomboa kutupa uzima wa milele waweza kubaliana nami waweza kataa lakini utakavyofanya na hao maneno ole wako kwa sababu mtumwa hauliwi mtumwa anapeana kile ambacho amekitumwa kuzungumza na saa hizi tunajua maandiko yanazidi kutuambia maana viumbe vyote sikia vile mstari wa 19 unatuambia maana viumbe vyote vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu the 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 honest expectation of the creature sisi waits for the manifestation of the sons of god tunangoja kufanywa wana wa Mungu yes sisi ni wana wa Mungu but we are waiting to be fully exposed out as the children of god kwa maana viumbe vyote pia vili vilitiishwa chini ya ubatili sio kwa hiari yake ila kwa sababu yake yeye aliyevitiisha katika tumaini for the creature was made subject to vanity not willingly but by reason of him who was subjected the same in hope because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of god kwa kuwa viumbe wenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu unajua watu wanauliza kama Mungu alipenda ulimwengu sana mbona akamweka akamkubali shetani kuwa kwenye ile shamba la Edeni Watu wanauliza itakuwa vipi kama Mungu ameamua kutukomboa sasa hivi anataka kutukomboa lakini ye alikubali shetani awe pale kwenye ile shamba pamoja na Adam na Eve lakini nikuulize jambo moja Uta, ungewezaje kujua upendo wa Mungu kama jambo kama lile alingekuwa you know sometimes people do not resonate and look and see For sure the one very reason ambao Mungu alikubali mambo yaende vile alivyoenda ni kwa sababu alikuwa anataka kuonyesha upendo wake kwetu. Na watu watu walimwengu wengi hawataweza kuelewa lakini mtu ambaye yuko na roho wa Mungu ambaye ni mwanadamu wa kawaida ataweza kusikia Mungu yamzungumzia ndani ya moyo wake. Anamuelezea mimi ninataka kukuonyesha upendo wangu. Hata kama umefanya mambo mengi mabaya maandiko anasema kuwa Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu aliye sulubiwa hata kabla ya ulimwengu kutengezwa He was slain before the foundation of the world He had already made the decision in his mind that hawa watu watafanya makosa na tayari mimi nimeshajitolea I'm going to die for them he, he, aya, aya, aya mambo ambayo nazungumza sio ya watu ambao ha wako very very shallow hawataweza kuelewa wengi watakuwa na kandamizo nasema lakini Mungu anawezaje kusema anatupenda il hali hili na hili na hili limenipata you see god is sovereign Mungu ni mwenye ni mweza yote na Mungu ni aliumba vitu vyote na alitujua sisi 
na ndipo yeye mwenye alishatengeneza mpango wa vile sisi tungeweza kukombolewa kwa sababu alikuwa anajua vile sisi tutaweza ku because kumbuka Mungu ametupatia kitu kinaitwa uh, free will na tukipewa free will free will ni ile tuweze kujichagulia yes or no hawezi ambia mtu uko na free will lakini haujampa choice they have to make their own choice you have to decide okay uh, hata kwenye mapenzi watu waki e, chumbiana hawezi ukaforce mtu kukupenda lazima ye mwenye aamue okay nime, nimekubali nitakuwa nawe sawa tukubaliane tukubaliane sawa shwari shwari lakini uwezi ukambia mtu kuja hapa na kushikia bastola nipende haiwezi kuwa hivyo na Mungu akutaka tumpende kwa sababu ya kupigana bali alitaka iwe kwa hiari na mtu ambaye anachumbiana na mwingine kumbuka jambo moja hawezi akaamka akasema nataka mazuri yako lakini sikutaki wewe you know human beings are like that tunataka mazuri ya Mungu lakini hatumtaki yeye tunataka uhai ni wake kumbuka uhai ni wake kumbuka yeye ndio ametupa uh, uh, akili yeye ndio ametupa huu mwili yeye ndio ametupa vyote ambavyo tuko navyo lakini hatumtaki bali tunataka vitu vyake ni kama uwe kwa relationship umekataa mimi sitaki huyo kijana ama sitaki huyo msichana lakini wewe mwenye hautaki huyo mwingine Unasema lakini nataka unipe simu yako, uninunulie simu, unulie nyumba, gari, unifanyie hii na ili, lakini sitaki mambo yako. Hatuko pamoja lakini nipe hivi vitu. How can it be? How can it be my friends? Ndivyo Mungu anasema, kama unataka mambo yangu, sawa shwari, na mimi nitakupa uzima wa milele. Lakini kama hautaki mambo yangu, sawa, na mimi nitachukua uhai wangu. Ndio naona maandiko yanasema yule ambaye atakamwa hata muamini amehukumiwa tayari. Kwa sababu kama haumtaki Mungu basi anakuambia hayo uhai wangu basi mimi ndio niliokupa uhai na nilikupa bure haya ulete. Unaona picha hiyo. Na ndio nataka niweze kukuonyesha uweze kuona picha vile wewe mwenyewe unaweza ukamkubali huu Mungu kwa sababu ametupa uhai uzima wa bure ili sote tukimwamini tuweze kukombolewa na tuwe viumbe vipya. Na kuja kwenye sehemu ya tatu ambapo naenda kukuelezea zaidi nikimalizia sehemu ya tatu kukuonyesha je wewe unaweza fanywa vipi kiumbe kipya? Unaweza kukubali vipi Kristo? Habari njema ni nini? Uweze kujua huu kweli kwa sababu huu kweli ukiujua ukweli huu utakweka huru. Jina langu ni Keith Mwoki na kipindi ni hiki cha leo tunazungumza kuhusu sisi kuwa warithi pamoja na Mungu. Sisi ni warithi pamoja na Mungu, pamoja na Kristo, warithi wa Mungu. Na ukijua jambo hili utakuwa ni mtu ambaye umefunguka akili, unaweza kuona mambo ya kindani. Kama una swali lolote ungependa kuniuliza, tafadhali nitumie ujumbe mfupi kwenye rafa 0732641146 nambari yangu ni 0732641146 vile vile unaweza tufuata kwenye radio yetu iko online ambayo inaitwa Mombasa Radio nenda download app ya Zeno Radio ama Zeno app kwenye Play Store ama App Store na utaweza kufuata Mombasa Radio kwenye Zeno app na usiondoke kwa sababu naja sehemu ya tatu sehemu ya mwisho ambapo nataka kukuelezea hata zaidi ni kufungue macho uweze kuona na uweze kujua je mimi naweza kumpokea vipi huyu Kristo kwa sababu Kristo ndiye njia Yesu ndiye njia kweli na uzima na kuna yote ambaye nafika kwa Mungu bila kupitia kwake kwake Yesu Kristo usiondoke ndugu yangu dada yangu naja sehemu ya tatu ambapo nitaweza kuzungumza mengi